ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമ്മിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് നോക്കാം എ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇസ് എ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഷെയർസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ക്യാൻ ബി ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയാം ഇത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ട്രേഡിങ് കൺസേണിനെ പോലെയോ ഒന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത്തരം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പല ഡിവിഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഷെയർസ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഓരോ ഷെയർസും എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ പറയാം ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നാണ് അപ്പം കുറേ ഷെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പനികളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓൺസ് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ദർ ഷെയർസ് അപ്പം ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡറും എത്രയാണോ ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം കുറേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പോർഷൻ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ കമ്പനികളും എന്തായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും ഓണർഷിപ്പും എന്തായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഈ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കൂടിയിട്ടല്ല കമ്പനിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും മാനേജ്മെൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് എവരി കമ്പനി ഷാൾ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് കീപ് അറ്റ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അതർ റിലവൻറ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഗീവ് എ ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫെയർ വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും അതായത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളും എന്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഓരോ കമ്പനിയും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ അതിൻ്റെ റൂള് തന്നെ പ്രത്യേകം സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പിന്നെ ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആ
അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് എന്ത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്ത് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതർ ലയബിലിറ്റീസും പിന്നെ ലയബിലിറ്റീസിൽ തന്നെ വരുന്നത് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും പിന്നെ അസെറ്റ്സിൽ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് അസെറ്റ്സുകളും അത്രയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോമാറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതും പോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് കോളം അല്ല രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും വരുന്നത് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഒരു കമ്പനി പല രീതിയിൽ കൂടിയും എന്ത് നേടും ഇൻകം നേടുന്നുണ്ടാവും അത് ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ കൂടിയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് പല എക്സ്പെൻസുകളും ലോസസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ആ കമ്പനി എത്രത്തോളം ഇൻകം നേടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇതാണത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ ആൻഡ് ലോസിലും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമാറ്റും സാധാ സോൾ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതാറുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ അസറ്റും ഒരു സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി റൈറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റീസും ആയിട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളവും വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നോട്ട് നമ്പർ സെക്കൻഡ് കോളം നോട്ട് നമ്പർ പിന്നെ എമൗണ്ട് കോളം രണ്ട് ഇയറിലുള്ള എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ എമൗണ്ട് കോളം മാത്രം മതി ബാലൻസ് ഷീറ്റിനാണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനാണെങ്കിലും അപ്പം ഈ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളമാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരൊറ്റ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളവും പിന്നെ നോട്ട് നമ്പറും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് കോളവും അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് നമ്പർ തരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അസെറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സുകൾ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും അതേപോലെ അതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സൊക്കെ പിന്നെ ഫിക്ടീഷ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതേപോലെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സുകളും കറണ്ട് അസെറ്റ്സുകളും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സുകളും എല്ലാം കൂടി എന്താണ് അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് സാ
പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഗുഡ് വില് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് അതർ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതർ അസെറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് അതായത് സൺ റേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സൺ റേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലോൺസ് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത പിന്നെ അതർ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അപ്പം എല്ലാ അസ കറണ്ട് അസെറ്റ്സുകൾ അല്ലാത്തതെല്ലാം നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സുകൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സുകളെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററീസ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സുകൾ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ അതേപോലെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് പിന്നെ ക്യാഷ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ്സുകളാണ് പിന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതർ പിന്നെ ലോണ് അതേഴ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് പിന്നെ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സുകളെല്ലാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിലും അത്രയുമാണ് എന്ത് പിന്നെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് എത്രയാണോ അതും അണ്ടറിൽ ചെയ്യും അപ്പം അസെറ്റ്സുകളെല്ലാമായി നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും കറണ്ട് അസെറ്റ്സും എല്ലാം അസെറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലാബിലിറ്റീസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്തു പിന്നെ ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ ഈ അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടാലിയിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതുന്ന ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് ഇക്വിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതർ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റിയിലാണ് റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സർപ്ലസ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനത്തെ സർപ്ലസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ റിസേർവ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് നമ്പർ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് എമൗണ്ട് മാറ്റി എഴുതിയാണ് ഓരോ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി പിന്നെ ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അസെറ്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള ലാബിലിറ്റീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടാത്ത ലാബിലിറ്റീസാണ് നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കേണ്ട ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് എന്ത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് ഓരോന്നും ഇവിടെ നോൺ കറണ്ടിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ബോറോയിങ്സ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ഇതൊക്കെ ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അപ്പം നമുക്ക് അസെറ്റ്സുമായി ലാബിലിറ്റീസും ആയി ഈ ലാബിലിറ്റീസിലാണ് വേറെ വരുന്നത് അത് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ലാബിലിറ്റീസിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൊവിഷൻസ് പിന്നെ കറണ്ട് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് അതർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അസെറ്റ്സും എഴുതി ലാബിലിറ്റീസും എഴുതി അസെറ്റ്സുകളെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് അത് കാൽക്കുലേ ടോട്ടൽ ചെയ്തു പിന്നെ ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് അതും ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈക്വൽ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഫോമാറ്റും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പിന്നെ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളും നോട്ട്
അപ്പം ആ ഒരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അതർ ഇൻകം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതൊക്കെ ഈ അതർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ നോട്ട്സ് കൊടുക്കും അതർ ഇൻകം എന്ന് പറയും ഇനി അതർ ഇൻകത്തിൽ പല ഇൻകംസും കമ്മീഷനോ ഇൻട്രസ്റ്റോ പല ഇൻകം ഉണ്ടാവും ആ ഇൻകം എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുന്നത് അതർ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അതേപോലെ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് അത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയി പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻകം മാത്രം പോരാ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ എന്തും വേണം എക്സ്പെൻസ് വേണം കുറേ എക്സ്പെൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് എഴുതും കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഇൻവെൻട്രീസ് സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് കുറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും സാലറി ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണല്ലോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അതേപോലെ എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും അതർ എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പം ഇൻകം ആയി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ആയി ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ബിഫോർ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ഇതിൽ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എക്സെപ്ഷണൽ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല ടാക്സ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ടാക്സ് കാണിക്കും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസോ എന്നുള്ളത് കിട്ടും അതായിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് ഇനി കുറേ കൂടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇത് വെറും ഒരു ഫോമാറ്റ് മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെയും ഫോമാറ്റ് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഫോമാറ്റ് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സോൾവിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്